Okay class, so today we will continue with subtopic 2.4, which is geometrical applications. So there are some applications uh, that, re uh, that related to vectors. Okay, we will see four of them. The first one is equation of line passing through a point P, X, not Y, not Z, not and parallel to a vector. So, kita akan tengok macam mana kita nak cari equation persamaan of a line, garisan. Okay, that passing through a point. Maksudnya... Garisan tu dia passing through ada point P. Okay, so point P ni ada point X, Y, Z. Dan uh, garisan ini selari dengan uh, vector V. Okay. Okay, yang kedua kita akan tengok equation of a plane in space. So, kita ada space X, Y, Z. Okay, so katakan ini Y, ini X dan ini adalah X, Z. So, plane ini adalah flat surface. Okay, so kita akan tengok. Uh, macam mana nak cari equation of a flat surface ataupun plane uh, in space The intersection of a line and a plane So kita akan tengok uh, macam mana kita nak cari the intersection of a line So kata kalau ini line dan kita ada plane Okay so the intersection of the line and the plane And also the intersection of two lines So kita ada two lines, the intersection of two lines So kita akan tengok keempat-empat application ini Kita okay, tengok application yang pertama Equation of line passing through a point P, X0, Y0 and Z0 and parallel to a vector V. So, kalau awak tengok, kita ada satu line dekat sini. So, line ni dia passing through uh, melalui point X0, Y0 dan Z0. Okay, dan dia adalah selari dengan vector V. Sekarang kita nak tengok macam mana caranya kita nak cari persamaan garisan itu. The equation of the line. Okay, so suppose L... Is a line in space passing through a point P, X0, Y0, Z0 and is parallel to a vector V, AI, PJ plus CK. So, let P, X, Y, Z be any point on line L. The vector P, not P is then parallel to the vector V. Hence, the vector equation of the line L is P, not P equal to TV. Okay. Apa maksud dia? Dia kata katakanlah line L ni okay, Line L ni adalah line yang melalui satu point P0, X0, Y0 and Z0 Dan point P, X, Y, Z pun ada dekat atas line ni Point P, X, Y, Z okay. So, vektor P0, P Maksudnya daripada P0 ke P Adalah parallel, uh, parallel kepada V Parallel kepada vektor V So, dia punya equation adalah vector P not P equal to TV. Kalau awak masih ingat, sebelum ni kita ada belajar, dua vektor kita katakan dia adalah selari bila wujudnya satu skala K contohnya. Okay, so kita ada vektor U dengan vektor B. Kalau wujud satu skala K yang, me, yang menghubungkan antara U dan V, Maksudnya kedua-dua vektor ni selari. Contohnya, katakanlah vektor U ini adalah 4i plus 2j plus 2k. Okay. Dan vektor V adalah uh, katakan 8i plus 4j plus 4k. Katakan. Okay, so, vektor U adalah 4i plus 2j plus 2k. Vektor V adalah 8i plus 4j plus 4k. Okay, so, kalau awak tengok, vektor V ni sebenarnya adalah dua kali vektor U. Ataupun kita boleh tulis V equal to 2U. Okay, because V ni adalah 4i, uh, sorry, 8i plus 4j plus 4k. While U adalah 4I plus 2J plus 2K. Kalau kita darab U ni dengan 2, okay, apa yang kita akan dapat adalah vektor V. So, skala 2 ni adalah skala yang menghubungkan antara U dan V. So, bila wujudnya skala yang menghubungkan antara U dan V, kita katakan yang vektor V dan vektor U ini selah selari. Okay, so macam mana kita nak cakap garisan ataupun nak cari persamaan garisan ini Kita tahu garisan ni dia selari dengan vektor So kita cari vektor Okay, nak cari vektor untuk garisan kita memerlukan dua point That's why kita guna point P not dan point P 
So, okay, macam mana kita nak cari vector between two points? Katakan dekat atas line ni, dia ada two points. Okay, the first point is P0. Where P0 ada X0, Y0 dan Z0. Then, kita ada point P dekat sini. Okay, so kita ada X, Y dan Z. So, kalau awak nak cari vector P0, P. So, P0, P adalah daripada P0 ke P. So, this one is the line. Okay, this one is the vector. So, macam mana kita nak cari P0, P? Okay, nak cari vector between two point. Kalau kita ada A, B. Vector A, B macam mana kita nak buat? Kita ambil vector uh, point uh, B tolak dengan point A. Okay, so sekarang kita ambil X tolak dengan X0. Ni untuk I. Plus dengan Y tolak dengan Y0. Ini untuk J. Dan Z tolak dengan Z0. Ini untuk K. Okay. So, now kita dapat vektor P not P where vektor P not P ada di atas line ini. So, untuk kita menunjukkan vektor ini selari dengan vektor V, kita perlukan satu skala T. Okay. So, vektor P not P adalah vektor yang berada di atas line okay, adalah selari dengan vektor V bila kita mempunyai skala T. Okay. So, kalau awak masih ingat, kita ada belajar pasal... Uh, Parallel vector. Okay, di mana parallel vector ada, kita katakan dua vector itu adalah parallel bila wujudnya satu skala yang menghubungkan di antara dua vector. Okay, so ni kalau awak tengok, this one is uh, how to find the vector P not P. Okay, and it's equal to T times vector V. So, vector V adalah AI plus BJ plus CK. So, kita darabkan dengan T. Okay, so what can we say is X minus X naught is equal to TA. Okay, so for I, we compare with the I. Okay, so X minus X naught equal to TA. Y minus Y naught is equal to TB. And Z minus Z naught is equal to TC. So, the parametric equation of the line L where T is a parameter is given by this one. Okay. So, kita nak parametric equation. Parametric equation ni adalah equation untuk X, equation untuk Y dan equation untuk Z. Okay, so parametric equation untuk line L given by X0 plus TA. Macam mana daripada sini kita pindahkan X0 ni pergi sebelah. So, kita dapatlah X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB. Z sama dengan Z0 plus TC. So, ini adalah parametric equation of the line that is parallel to the vector V. Okay. And we have a Chartesian form of equation. Okay. Where Chartesian form of equation adalah T. Kita ambil T. Parameter T. Okay. So, kita pindahkan X0 ni pergi sebelah. So, kita ada X minus X0 over A. Okay, kita samakan dengan this one because T is equal to everyone. So, here untuk dapatkan T, kita pindahkan Y0 ni pergi sebelah. Kita ada Y minus Y0 over B. Okay, sama dengan Z minus Z0 over C. So, ini adalah the equation in Chartesian form. Ini adalah equation in parametric form. Ini adalah equation untuk Chartesian form of the line that is parallel to the vector. V. Okay, tengok example ni. Find the equation of the line that passes through the point A and the point B. Okay, dia tak bagi vektor dekat sini. So, kita kena cipta vektor kita sendiri. Okay, first kita kena tu lukis supaya awak dapat gambaran. Sekarang awak ada line. Okay, so line. Okay, line passes through the point. Kita ada dua point. Let's say the point A is 1, 2, 3. And the point B is negative 1, 2, 4. Okay. <coughs> so, awak tahu awak boleh cari persamaan garis. A question of line that is parallel to a vector. Okay. So, parallel sama ada parallel macam ni kita panggil parallel. Ataupun macam ni pun kita panggil parallel. Where this one is a vector. Let's say A, B. Okay. And this one is the garisan. Ini pun kita boleh panggil dia parallel. Dia selari je. Garis dan vektor ini selari Okay, so let's say now Because we don't have any vektor Kalau yang atas tadi, kita ada vektor Okay, yang atas ni tadi 
Kita ada line dan dekat line ni kita ada vektor yang selari dengan dia. Okay, so kita boleh cari the equation of line based on the parallel vector. But now we don't have any vector. So we want to make or we want to find the vector. So let's say we find the vector AB. Okay, because we have a point A here and a point B here. So let's say we find a vector AB. So macam mana nak cari vector AB? So kita akan ambil um, vector A to B. So kita akan ambil uh, apa? B, point B, minus dengan point A. So, negative 1, minus 1 untuk I. Plus dengan 2, minus with 2 untuk J. Okay, plus with 4, minus with 3 untuk K. So, kita dapat kita punya vektor AB kita adalah negative 2I. This one is 0, plus with K. So, ini adalah vektor AB. Okay, sekarang kita nak cari equation of line that is parallel to vector AB ni. So, bila parallel to vector AB, maksudnya ada satu skala darab dengan vector AB. Kita nak cari equation of the line. Tapi nak cari equation of the line, okay, awak tahu line ini passing through one point. Dah tahu dah A123. Okay, and we need another point. Let's say we take any point P, X, Y, Z dekat sini. Okay, so kita cari another vector dekat sini supaya kita boleh cari the parallel vector. Okay, kita cari another vector. This one is A, this one is point P. Okay, so macam mana awak nak cari vector daripada A ke P ni? Ke sini. Okay, vector AP ni. Okay, so kita ambil point X minus with 1. Untuk I. Okay, plus with y minus with 2 untuk j plus with z minus with 3 untuk k. So, ini kita dapat another vector which is here. So, vector ni kita boleh tunjukkan dia selari dengan vector AB bila wujudnya satu skala T. Okay, so wujudnya satu skala T. So, kalau awak tulis balik, kita ada X minus 1I plus dengan Y minus 2J plus dengan Z minus 3K. Ini adalah vektor daripada satu point ke point ini untuk mewakili the first uh, line or the first vector here. Okay, and we have another vector from this point to this point, AB. Okay, so kita nak tunjukkan kedua-dua vektor ini adalah parallel dengan wujudnya satu skala T. Okay, so T dan kita dah ada tadi AB kita adalah negatif 2I plus K. Okay, so kalau kita rewrite kita ada negatif 2TI. Negatif 2TI. Okay, negatif 2TI plus T K. Alright, so bila awak buat comparison, I dengan I, okay, I dengan I, apa yang awak dapat ialah X minus 1 is equal to 2T. Okay, it, so, it should be negative 2T. Negative 2T eh. Because we have negative 2i here. So, here should be negative 2t. Okay. So, when we bring negative 1 here, it will be 1 minus 2t. So, x is equal to 1 minus 2t. Then, when we compare j, okay, we have y minus 2j. And here is no j because it's 0. So, y minus 2 is equal to 0. So, y is equal to 2. Okay. Then, when we compare z for k, Okay, so Z minus 3 is equal to T. So, Z is equal to T plus 3. So, ini kita panggil sebagai parametric equation of the line that is parallel to the vector V. Okay. So, <coughs> if we want equation of the line in Chartesian form, what you need to do is you just need to get T. Okay, you need to get T here. So, you pindahkan semua yang bukan T. So, mula-mula kita pindahkan 1 pergi 11. So, awak akan dapat X minus 1. Dan kita pindahkan negatif 2 pergi 11 jadi bahagi. So, X minus 1 bahagi negatif 2. Okay. 
<coughs> then we have uh, we don't have any for y okay and we have for z sorry for z we just pindahkan 3 pergi sebelah so awak dapat t sama dengan z minus 3 so awak akan tulis x minus 1 over negative 2 is equal to z minus 3 so ini adalah equation of the line L in the Chattisian form. Okay. Okay, let's see another example here. <clears throat> Find the parametric equation of the line L that passes that passing through the point A parallel to the vector. Okay, sekarang dia dah bagi vector, tak ada masalah. Kalau case yang kita buat sebelum ni, dia tak bagi vector, kita kena cari sendiri. Okay, but then now dia bagi vector. Dia kata line tu melalui point A Negatif 2, 0, 4. Okay, dan dia parallel kepada vektor V. Di mana vektor V adalah 2i plus 4j minus 2k. Okay, so the first thing is, awak kena cari vektor yang mewakili line ini. Okay, so nak cari vektor yang mewakili line ini, we need another point. Tapi dia bagi kita satu point sahaja. So, we just need to put it as x, y dan z. Okay, so we will find the vector from point A to point P which is vector AP. Macam mana nak cari vector AP? Okay, so for I kita akan ambil X tolak dengan negatif 2. So X tolak dengan negatif 2 ini untuk I. Tambah dengan Y tolak dengan kosong. So Y tolak dengan kosong ini untuk J. Tambah dengan Z tolak dengan 4. So, tambah dengan Z tolak dengan 4. Ini adalah untuk K. Okay. So, sekarang awak dapat line ini dalam bentuk vektor iaitu X tambah 2I. Okay. Tambah dengan YJ tambah dengan Z minus 4K. Okay. So, sekarang vektor ini mewakili this line dikatakan selari dengan vektor V. So, equation dia adalah x plus 2i plus with yj plus with z minus 4k yang mewakili this line equal to one scalar which is t, apa-apa skala iaitu t, darab dengan vektor v. So, vektor v kita ada 2i tambah 4j tolak 2k. Okay. So, bila awak expand, Apa yang awak akan dapat adalah X tambah 2I tambah dengan YJ tambah dengan Z tolak 4K sama dengan 2TI tambah 4TJ tolak 2TK. Okay, so T ni, sorry. Okay, T ni saya darabkan dengan 2, darabkan dengan 4 dan darabkan dengan negatif 2. Okay, so now apa yang awak kena buat, you just need to compare I dengan I untuk dapat parametric equation. Okay, I dengan I. So, awak akan dapat X tambah 2 sama dengan 2T. Okay, dan compare J dengan J. So, awak akan dapat Y sama dengan 4T. Dan awak nak compare K dengan K. Okay. So, Z minus 4 is equal to negative 2 T. Okay. So, untuk kita dapatkan parametric equation. Parametric equation adalah dalam bentuk X, Y dan Z. So, kita kena pindahkan positif 2 ni pergi sebelah. So, awak ada X equal to negative 2 plus 2 T. Y equal to 4 T. Dan Z equal to bawa negative 4 ni pergi sebelah. So, awak ada 4 minus 2 Okay, so X equal to negative 2 plus 2T, Y equal to 4T and Z equal to 4 minus 2T. This one is the parametric equation. Okay, kita kena dapatkan X, Y dan Z. Sebab soalan minta hanya parametric equation. How if soalan minta juga equation in Chartesian form? Okay, so awak hanya perlu jadikan T sebagai perkara rumus untuk setiap satu ni. Okay, so mula-mula kita pindahkan negatif 2 ni pergi sebelah. So, awak ada X tambah 2 bahagi dengan 2. Okay, bahagi dengan 2. Equal to 
Jadikan T perkara rumus untuk Y pula So T sama dengan Y tolak 4 Eh sorry Y bahagi dengan 4 Okay so untuk yang this one Kita pindahkan 4 ni pergi sebelah dia jadi bahagi So T sama dengan Y bahagi dengan 4 Sama dengan cari pula T untuk Z So mula-mula kita pindahkan positif 4 pergi sebelah jadi negatif So Z minus 4 bahagi dengan negatif 2 So ini adalah Chartesian form Okay kalau yang ini parametric equation Yang ini adalah equation in Chartesian form Okay, so inilah cara macam mana kita nak cari equation of line that is parallel to a vector.